హలో హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లిజర్ సార్ బై ఇన్ఫో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే చూడండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ఫోర్ సెమిస్టర్ సంబంధించినటువంటి పేపర్ టూ కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఎస్పెషల్లీ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని యూనివర్సిటీస్ కి సంబంధించినటువంటి కెమిస్ట్రీ సిలబస్ లో నుండి పిక్ చేసినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఓకే ఇంకా కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్దాం కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళాక నా ముందు ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక నా ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసింటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కంటెంట్ ని స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ వరకు చూడండి మీకు కంటెంట్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి అదే విధంగా ఒకవేళ నచ్చకపోతే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎందుకు నచ్చలేదు అనేది కూడా కామెంట్ చేయండి ఓకే అలాగే మన ఛానల్ కి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ పీడిఎఫ్ గాని అంటే మెటీరియల్ గాని మెటీరియల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పీడిఎఫ్ గాని తర్వాత అప్లోడ్ చేస్తున్నటువంటి ప్రతి వీడియో గాని తర్వాత దానిలో ఏవైనా క్విజ్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటే ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అవుట్ చేయాలంటే అన్నిటి కూడా మనం టెలిగ్రామ్ లోపల హెచ్ఎస్ఆర్ బయో ఇన్ఫో అనే ఒక ఛానల్ ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఆ ఛానల్ ని మీరు ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయండి దాని లోపల హెచ్ఎస్ఆర్ బయో ఇన్ఫో ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇవి నా యూట్యూబ్ ఛానల్ అదే విధంగా టెలిగ్రామ్ లో ఉన్నటువంటి ఛానల్ రెండు కూడా మనకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కాబట్టి అందరికి యాక్సెస్ ఉంటుంది అందరూ యూటిలైజ్ చేసుకోండి ఫ్రీ సోర్సెస్ కాబట్టి యూటిలైజ్ చేసుకోండి అదే విధంగా ఫ్రీ సోర్స్ కావచ్చు మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి దానివల్ల మన ఛానల్ రీచ్ అవుతుంది అదే విధంగా మన మీతో పాటు మీ ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది కూడా బెనిఫిట్ పొందుతారు ఓకే ఇంకా కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్దాం మనకు తెలుసు అందరికి మన కెమిస్ట్రీ సిలబస్ లోపల ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ప్రతి యూనిట్ నుండి లాంగ్ ఆన్సర్ అడుగుతాడు షార్ట్ ఆన్సర్ అడుగుతాడు కాబట్టి మనకు లాంగ్ ఆన్సర్స్ కావాలి షార్ట్ ఆన్సర్స్ కావాలి ఈ లాంగ్ ఆన్సర్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఒకసారి కన్నా చూస్తే మొత్తం ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఉన్నటువంటి ఏంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చూడండి వీబీటీ వీబీటీ ఇస్ అ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం వీబీటీ అంటే మీకు కెమిస్ట్రీ కాబట్టి తెలిసి ఉంటుంది వేరస్ బాడీ తీరి అనేసి ఈ అబ్రిగేషన్స్ అన్ని కూడా మీకు నేను ఏం చెప్పను ఎందుకంటే కెమిస్ట్రీ వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే రెండోది ఏంటంటే చూడండి క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇన్ ఆఫ్టా హెట్రల్ అనేది అండ్ టెట్రా హెట్రల్ కాంపౌండ్స్ అనేది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇన్ ఆఫ్టా హెట్రల్ అండ్ టెట్రా హెట్రల్ కాంపౌండ్స్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ గా కన్సిడర్ చేయాలి తర్వాత థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ సిఎఫ్ఎస్సి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు తర్వాత జాన్ టెలర్ డిస్ట్రాక్షన్ డిస్ట్రాక్షన్ అనేది మనకు ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ గా ఉంది ఫిఫ్త్ ఇంపార్టెంట్ గా చూస్తే జియోమెట్రీ ఇన్ స్క్వైర్ ప్లానర్ అండ్ ఆక్టా హెట్రల్ కాంప్లెక్సెస్ అనేది ఏంటంటే ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఫస్ట్ యూనిట్ ఓకే కమింగ్ టు ది యూనిట్ టూ లో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే యూనిట్ టూ లో ఉన్నటువంటి ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎస్ఎన్ వన్ అండ్ ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్ ఈ సిలబస్ ఎక్కడున్నా కూడా ఖచ్చితంగా ఎస్ఎన్ వన్ ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్ గురించి డెఫినెట్ గా అడుగుతాడు కాబట్టి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సెకండ్ వచ్చేసేసి ఉండి ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ చూడండి డిటర్మైన్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ బై జాబ్స్ మెథడ్ అన్నాడు ఓకే డిటర్మైన్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ బై జాబ్స్ మెథడ్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ గా చూస్తే స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ చూడండి హిమోగ్లోబిన్ అండ్ మయోగ్లోబిన్ హిమోగ్లోబిన్ అండ్ మయోగ్లోబిన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ వాటి యొక్క ఫంక్షన్ గురించి రాయమన్నాడు ఫిఫ్త్ చూడండి చూడండి ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ మెటల్ కాంప్లెక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ మెటల్ కాంప్లెక్సెస్ ఫిఫ్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది యూనిట్ టూ ఇంకా మిగిలిన మనకు థర్డ్ యూనిట్ ఉంది ఆ థర్డ్ యూనిట్ లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఒకసారి కానీ చూస్తే మనకు థర్డ్ యూనిట్ లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చూడు పీబీ ఏజీ సిస్టమ్ డిసిల్వరైజేషన్ ఆఫ్ పీబీ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ గా ఉంది తర్వాత ఎన్ఏసిఎల్ హెచ్ టు సిస్టమ్ ఇస్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ గా ఉంది తర్వాత కాంగ్రెంట్ అండ్ ఇన్కాంగ్రెంట్ వచ్చేసేసి ఎంపీ వచ్చేసేసి షార్ట్ ఆన్సర్ గా కన్సిడర్ చేయాలి గిప్స్ ఫేజ్ రూల్ వచ్చేసేసి షార్ట్ ఆన్సర్ క్
తర్వాత చూడండి ఫోర్త్ వచ్చేసేసి డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఈఎంఎఫ్ మీ అందరు తెలిసి ఎలక్ట్రాన్ మోటివ్ ఫోర్స్ అనేసేసి నెర్నెస్ట్ ఈక్వేషన్ ఓకే దాని గురించి లాంగ్ ఆన్సర్ గా అడుగుతున్నాడు తర్వాత అపీల్ సెల్స్ గురించి షార్ట్ ఆన్సర్ గా అడిగే ఛాయిస్ అనేది ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ది యూనిట్ ఫోర్ కమింగ్ టు ది యూనిట్ ఫైవ్ ఓకే ఇఫ్ యూ సీ ద యూనిట్ ఫైవ్ అలీనియస్ ఈక్వేషన్ ఇస్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఇన్ యూనిట్ ఫైవ్ ఈస్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ప్రెషర్ అండ్ కెటలిస్ట్ ఆన్ రియాక్షన్ రేట్స్ అన్నాడు ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ప్రెషర్ అండ్ కెటలిస్ట్ అండ్ రియాక్షన్ రేట్ అనేసి లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఎంజిన్స్ గురించి తర్వాత కొల్లీజన్ అండ్ యాక్టివేటెడ్ కాంప్లెక్స్ తేరి వచ్చేసేసి లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ గా మనల్ని అడిగే ఛాయస్ అనేది ఉంది తర్వాత మెథడ్స్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఓకే మెథడ్స్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాయస్ ఉంది ఫైనల్ గా చూడండి మైక్రెస్ మెంటన్ ఈక్వేషన్ అనేది ఏంటంటే లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ గా అడిగే ఛాయస్ అనేది ఉంది ఇవి యాక్చువల్ గా మనకున్నటువంటి ఫైవ్ యూనిట్స్ లో నుండి ప్రతి యూనిట్ నుంచి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ నుండి మాక్సిమం మనకు లాంగ్ ఆన్సర్స్ మాక్సిమం వరకు షార్ట్ ఆన్సర్స్ కూడా కవర్ అయ్యే ఛాయిస్ ఉంది మాక్సిమం ఏంటంటే మనకు సిక్స్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ మన లక్ బాగుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా వీటి నుండి కవర్ అయ్యే ఛాయిస్ అనేది ఉంటుంది ఒకవేళ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కవర్ అయిందంటే లక్ లేదు అంటే మనం అట్లీస్ట్ ఈ క్వశ్చన్స్ చదువుకొని పోతే డ్యాన్స్ గా సిక్స్టీ నుండి ఎయిటీ పర్సెంట్ స్కోర్ అనేది అవుతుంది ఓకే ఐ హోప్ ఇదంతా మీకు క్లియర్ గా అర్థమైందనేసి అనుకుంటున్నాను మీకు అర్థమైతే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ